quasi 200 bambini, 50 animatori e tante famiglie coinvolte sono state il vero successo del Grest di quest'anno che ha offerto l'intrattenimento di tanti bimbi in questo periodo estivo. Una macchina organizzativa preziosa rappresentata dalla parrocchia di, di Borgotaro, il servizio è di Mauro Del Grosso. Cinema Teatro Farnese, i bambini del Grest, i ragazzini del Grest, gli animatori del Grest, Don Matteo, hanno organizzato un bellissimo spettacolo che adesso andremo a vedere per il fine Grest appunto. Eh, quasi 200 bambini, eh, una cinquantina di animatori, tutte le famiglie coinvolte, tutte le famiglie dei bambini coinvolte in questa grande manifestazione estiva. In un periodo in cui l'offerta per i bambini, per i ragazzini, anche per i quasi adulti è veramente scarsa a Borgotaro perché eh, questi bambini finiscono le scuole e non si sa dove mandarli. Ci ha pensato la parrocchia, ci ha pensato Don Matteo, ci ha pensato Don Angelo che hanno organizzato per la seconda volta in grande stile questo Grest dove i bambini si divertono e soprattutto dove i bambini riescono a socializzare, riescono ad imparare a convivere con gli altri bambini di tutti i tipi, di tutte le nazioni, di tutte le etnie e soprattutto riescono a costruire insieme questo bellissimo spettacolo che è il frutto del divertimento e del lavoro costruttivo di giorni e giorni. Il segreto del successo è uno solo, tanta 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 buona volontà e tanta volontà di far del bene ai bambini, di farli crescere in un ambiente positivo come era forse una volta dove a contatto con l'ambiente, quindi a Rovinaglia, a contatto con il eh, tessuto del comune, del, del centro eh, del, del paese, eh, questi bambini imparano a convivere con quello che c'è, con le persone, con le situazioni reali, ben guardati, ben osservati, ben istruiti e soprattutto ben orientati dagli animatori dell'oratorio che allo stesso modo crescono insieme ai bambini più piccoli, ai ragazzi più piccoli, dando un passaggio generazionale molto importante. Infatti eh, a memoria d'uomo quelli che anni fa erano nel Grest adesso sono gli animatori, sono gli animatori molto apprezzati e sono la colonna portante di tutto questo sistema particolarmente gradito dai borgotaresi, anche perché in questi tempi di Magra avere la possibilità con pochi euro di eh, Farsi aiutare nel tenere i bambini e non tenerli davanti alla televisione tutto il giorno o davanti a dei videogiochi è l'ideale. Appuntamento a questo punto all'estate del 2016 perché visto il successo sicuramente questa iniziativa verrà replicata e verrà sicuramente ampliata. Un comunicato che ci arriva dal comune di Berceto. Per la giornata di domani, 23 luglio, dalle 15 alle 19, si invita la popolazione ad offrire qualche ora del proprio tempo per riordinare tutta la zona del laghetto Eva ex piscina comunale in vaganza. Con l'aiuto del vice sindaco Ciriaco Consigli servirebbe togliere i sassi dalla terra per poi seminare erba e fiori, togliere rami e ramaglie dal torrente vaganza, dal ponte della provinciale fino alla briglia, verificare la presenza di fili di ferro ed altro materiale negli argini per eliminare i pericoli, pulire tutta la zona bar e servizi igienici, stendere la sabbia nella zona solarium e tagliare l'erba nelle scarpate, nel parcheggio e nel pericolo perimetro del lago. Quindi ricordo domani giovedì 23 luglio dalle 15 alle 19 nel comune di Berceto. Vedonia ospita da tre anni a questa parte il camp della società sportiva di basket Follo. L'assessore Lodovico Molinari si è detto soddisfatto di poter organizzare ospitare i giovani atleti ha espresso la volontà di incentivare ulteriormente lo svolgimento di attività sportive che portano benessere al paese e servizio. Questa sera abbiamo voluto eh, suggellare in maniera ufficiale eh, un incontro in comune con eh, la dirigenza del basket follo in quanto ormai sono tre anni che vengono a svolgere i camp di basket a Bedogna e dunque c'è stato uno, uno scambio di, di doni col presidente Amadori che voglio ringraziare pubblicamente per eh, continuare a venire a svolgere questi camp proprio nel nostro territorio Inoltre noi cerchiamo di mettere a disposizione eh, tutti gli impianti che sono le, palestre, le, palestre, le due palestre comunali e i campi all'aperto per, per il basket e pensiamo, eh, si pensi che quest'anno erano circa 80 bambini, 80 ragazzi e ragazze che praticavano la pallacanestro. Dunque, eh,
vogliamo continuare su questa strada perché almeno non si promuove solo il camp di calcio ma si aggiunge anche il camp di basket e questa settimana pensiamo che a Bedogna c'erano circa 150 bambini tra i camp di, di basket, camp di calcio ed altri camp parrocchiali in, gener- in generale dunque pensiamo come amministrazione che ehm, il binomio turismo sportivo sia da praticare, da portare avanti eh, in qualsiasi modo perché eh, vedendo anche dall'esperienza di questi anni è la strada giusta per eh, riuscire a portare dei gruppi sportivi nel nostro territorio inoltre eh, è importante la, oltre alla collaborazione che tante volte su, si suggella anche con eh, con l'amicizia perché ormai proprio si diventa veramente amici tra amministratori e presidenti o direttori comunque di chi svolge questi camp è importante anche poi il legame con le associazioni sportive, con i commercianti, infatti questo camp dà anche un valore, un valore maggiore ad altri camp che si svolgono a Bedogni, in quanto il, loro, loro, eh, il camp di basket del Follo si svolge, si svolge in autonomia e dunque acquistano direttamente tutti i prodotti che servono per la settimana eh, direttamente nei, nei negozi di Bedogna e dunque è anche un piccolo aiuto al al commercio. Eh, come amministrazione eh, è parecchi anni che siamo impegnati eh, nella promozione proprio del turismo sportivo, come dicevo prima, continueremo su questa strada perché penso che in questi anni ha dato dei buoni frutti e così ci vedrà impegnati nel, nel futuro. Siamo al tempo previsto per la giornata di domani, giovedì 23 luglio. Lieve diminuzione delle temperature massime con instabilità nelle prime ore pomeridiane con possibilità di rovesci temporaleschi. Stasera la nostra programmazione prevede alle 20.35 in tv i piaceri della vita. Alle 21.10 la rubrica Italia Chiamò. Alle 22 la replica di questa edizione del nostro TG. Alle 22.30 ballo che sballo. Grazie di essere stati con noi, il TG rientra e ritorna domani alle 19.35 circa. Buon proseguimento di serata.